എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പ്രിഡേഷൻ പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ അത് ബെനിഫിഷ്യലാണ് മറ്റേതിന് അത് ഹാംഫുള്ളും ആണ് അതായത് പ്രേ ബിക്കം ഫുഡ് ഓഫ് പ്രിഡേക്ടർ അങ്ങനെ പ്രേ ഇല്ലാതാവുന്നു ഡിയർ പ്ലസ് ടൈഗർ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയർ ആണ് ടൈഗർ പ്രിഡേറ്ററും പാരാസൈറ്റിസം ഒന്നിന് നല്ലതാണ് മറ്റേതിനത് ഹാംഫുള്ളാണ് ഇവിടെ പാരാസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിനെ അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാങ്ങയും ഈത്തിൽക്കണ്ണിയും ഇതിൽ ഈത്തിൽക്കണ്ണി പാരാസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഹാംഫുള്ളാണ് അവസാനം ഏതാണോ ബെനിഫിഷ്യൽ അത് ജയിക്കും എക്സാമ്പിൾ പാടി ആൻഡ് വീറ്റ് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാലം മത്സരിച്ചിട്ട് അവയിൽ ആര് ജയിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായിരിക്കും മ്യൂച്വലിസം ഇവിടെ രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മ്യൂച്വലിസത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലവേഴ്സും ബട്ടർഫ്ലൈയും അതായത് ഇവിടെ പൂവിൽ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും കൂടാതെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവറിനെ പോളി പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് കൊമൻസാലിസം ഇവിടെ ഒന്നിന് ബെനിഫിഷ്യലാണ് എന്നാൽ മറ്റേതിന് ഇവിടെ ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഡൈവേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് എന്നിവയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജീവികൾ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടാതെ ജീവികളും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാൻസവും അത് ജീവിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേരിയസ് ലെവൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലേഷനും കാരണം ഹ്യൂമൻസ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം പല എക്കോസിസ്റ്റംസും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ബേഡ്സിനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇവയെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ അതുവഴി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാനാവും പണ്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന പല ഇനം പക്ഷികളെയും എണ്ണത്തിലും ഇനത്തിലും വളരെയധികം കുറവ് എന്ന് കണ്ടുവരുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായി പറയാം കൂടാതെ ഈ കാരണങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ അതായത് ഡി ഡി ടി പോലുള്ള കീടനാശിനികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റൽ അല്ല ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പരമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ച് റാക്കൽ കാസൻ എന്ന അമേരിക്കൻ റിസേർച്ചർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കിൽ പ്